笑。你长得这么像小熊熊，你就叫飘弟吧。你们长得都是会演戏的啊，搞杂耍的是不是？他就这么瞪着你，小猫比较怕冷，所以没敢开空调。我去拿个风扇下来。睡睡，盯着我干什么？嗯，还是得睡睡。怎么猫一住到这个房间就会失忆呢？我是李老师。来，我要把奥沙盆的粑粑铲一下，好不好？好不好？快递。不怕不怕。多吃吃，多拉拉，还挺乖的。两个居然无师自通。干嘛？你们两个看着我干嘛？吃饭饭吗？饭，吃不起来。嗯。来，我们吃饭饭了啊！嗯。你们看，来。先尝一口嘛，那飘弟在发抖，飘弟，那<笑>那个舌头怎么回事的？肚子不饿吗？还有晚晚吃，好吧。哦！你还坚持了多久呢？嗯，嗯，刚才都吃了，现在又糊。是不是好吃啊？到你了啊！
看你瘦成什么样子了，前胸后背都是凸出来的，是不是啊？是不是应该多吃饭？快点！哎呦，还扭来扭去，他真的好瘦，瘦成这个样子。长得一副很 man 的样子，然后胆子小到这个地步，瘦骨嶙峋的感觉，就是一层皮包着一个骨头，怎么这么僵？凯蒂，弟弟都吃了，你不吃，那不是傻吗？对不对？反正这里的小朋友没有哪个到最后是会不吃的，胆子这么小嘛？嗯，我们两个不是老相识的嘛？你看弟弟多乖，有点过分过去啊。不在家。哦，好了，我宣布这个可以毕业了，可以提前跳级了。现在正是你升入小学。哎呀，这个手好脏。你去洗手啊！你们两个在这里啊，不能偷吃我的饭，知道了没有？肯定。Nice。倒车倒到一个车库里去了这里呢，可能会有小伙伴吃，为什么一定要？<笑>我一定要他不吃东西，我一定要喂他吃东西。其实现在只是要跟他建立起一个关系，就是通过食物，让他知道通过我是可以得到食物的。然后我给他的食物是安全的，只是要他建立这样一个关系，然后以后就可以不用像这样了。就是得到他的认可之后就好了。现在我就是在争取得到他的认可。<笑>他终于认可我了，至少我现在已经获得了一个打饭阿姨的身份。来、嗯、呀、哎，怎么又害怕了？嗯，来、哎、呀，怎么又害怕了呢？弟弟吃掉了啊！是不是吃了？他的舌头太软了，小小的舌头软软的，软软的。今天的学习就到此为止了。我看到他们进步很大，可能我有点太心急了。今天的课就到这里吧，其实已经取得了很大的成果，跟之前的九九和露露相比。
这两个已经算是跳级的选手了，我晚一点离他身份来看。好了，下课。好了，那我先去了按，说不定晚上又可以给你带一个哥哥或者姐姐或者妈妈回来。夜幕降临了，我妈妈一下子不见了两个孩子，今天应该会来找。重新安排起来，希望今天能把最后一个小猫抓到，然后再抓猫妈妈。其实我比较希望尽快的抓到猫妈妈，在它第二次发情之前抓到它，带去绝育的话，它就不会再生出一窝小猫咪去流浪了。爸爸啦，这么乖啊！老师来啦，小宝宝，这把马上很拿出来啊！真的很爱干净，几乎上没有什么垃圾，在外面很会啊，不错啊，吃吃喝喝。好了
，现在我们来吃饭饭，好吃的呀。狗又在叫，是不是又抓到猫了？不用少啊，要用手，好不好？我觉得飘弟很好玩的事情是，他明明是一个小猫，可是他却长了一张老脸，<笑>看脸好成熟。今天吃一点干粮啊，放在这里了。我去看一下楼下发生了什么事情，是不是你妈妈来了？好了，我走了，你们要乖一点啊，我可以从监控里面看到你们乖不乖的。一仔为什么叫？嗯，你是不是谎报军情了？线都没有，这个骗子，走开今天小猫咪们都还是处于一个极度紧张的一个状态，骤然来到一个新的环境，身边又没有妈妈的保护，他们肯定是极度恐惧的。从昨晚到今天，他们的表现来看，除了应激所导致的自我保护行为之外，两只小猫的性格其实都挺好的。想妈妈了，害怕了就嗷嗷叫几声，但也没有耽误吃喝拉撒和玩玩具。结合上次露露出来之后的表现来看。觉得长时间笼养或许会让他们持续的感到不安，所以这一次呢，我打算做一个新的尝试，等小猫咪的情绪更稳定一些的时候，让他们出来在小房间里生活。现在有了独立空间，也可以趁早做不躲躲藏藏的训练，为他们找领养提前做好准备。好吧，那今天的视频就到这里了。喜欢我的朋友记得关注、点赞、给我们留言哦。今晚会不会有新的收获呢？小猫咪一家能否实现大团圆呢？我们下期揭晓，拜拜。小燕子顾着吃，吃了我的罐罐，就要听我的话，就要给我做事的啊！要为这个家做贡献的，你什么贡献都不用做，就不要通风报信就好了。